Por que escolher Guimarães para morar em Portugal? Você está planejando uma mudança de país e quer saber como é morar na cidade de Guimarães? Meu nome é Silvério Kist e esse é o canal Kist na Europa. Se gostar do conteúdo, considere se inscrever no canal. Isso ajuda muito no trabalho que estamos fazendo. Você vai saber mais sobre a localização, o clima, a gastronomia, a população, estrutura, mercado de trabalho. E ao final, vou mostrar o custo completo para morar no conselho. E terás uma ideia se o conselho é ideal para você ou não. Guimarães não é uma cidade tão pequena assim. Sua população é de 156.852 habitantes. A quantidade de pessoas no conselho aumentou somente 10 mil pessoas durante os últimos 40 anos, em torno de 6%. Pelo menos não diminuiu, algo que não é incomum em cidades portuguesas. Localizada ao norte, Guimarães pertence ao distrito de Braga. A distância entre a capital do Minho, a cidade de Bragas, é apenas de 25 km. Os limites são ao nordeste, Pova de Lanhoso, ao noroeste, Braga, ao leste, Faf, ao sul, Vizela, e ao sudoeste, Santo Tirso, e ao oeste, Vila Nova de Famalicão. O Conselho de Guimarães é servido atualmente por comboio e autocarros. Uma boa opção é pegar o comboio, o trem, da estação Campanhá até Guimarães por R$ 3,25. O tempo de viagem é, na média, uma hora. De carro, o trajeto é de mais ou menos 50 minutos, 55 km. É uma cidade tranquila para morar, especialmente em família. É um bom local para criar os filhos, estudar, fugir do agito das cidades grandes e ter bastante opções culturais com concertos, shows e espetáculos que acontecem no multiuso de Guimarães. O clima é temperado. O inverno é frio e chuvoso, com temperaturas médias que variam entre os 5 e os 14 graus Celsius. Na primavera, a temperatura média fica entre os 6 e os 20 graus, enquanto no verão os termômetros variam de 12 a 27 graus Celsius. No outono, a temperatura é de entre 6 e 25 graus Celsius. Guimarães não é uma cidade que oferece tantas oportunidades de trabalho, quanto comparadas a Lisboa e o Porto. Segundo os dados da Câmara Municipal, atualmente a taxa de desemprego é de 14,26%, o equivalente a 11.576 pessoas. Principais setores são o industrial, tecnológico e o comercial. Além disso, a proximidade e o fácil acesso de trem até o porto pode ser uma alternativa para ampliar a busca por ofertas de trabalho. Há pessoas que fazem o bate-volta diariamente, se você não tiver problemas em passar uma hora no comboio. Guimarães possui quatro hospitais. Destaque para o Hospital da Luz Guimarães e Hospital da Senhora da Oliveira de Guimarães. Possui seis agrupamentos de centros de saúde. A estrutura de educação pública é formada por dez estabelecimentos com a designação de centros escolares. Guimarães é referência nacional e internacional para os estudantes universitários, que sonham em frequentar as suas graduações, mestrados e doutorados. É lá que está um dos polos da Universidade do Minho, uma das mais tradicionais do país, reconhecida por sua, sua excelência no ensino. Estás a gostar do conteúdo? Faça a inscrição no canal e acione o sino de notificações. Falar sobre o custo de vida é bem relativo, pois vai depender do estilo de vida e da quantidade das, de pessoas. Vamos, pelo menos, fazer algumas estimativas? Lazer. Bilhete de cinema, R$ 6,50. Academia, o ginásio, R$ 27,50. Refeições para duas pessoas no restaurante de gama média, três pratos, 31 euros. A melhor maneira de descobrir quanto você irá gastar em supermercado é entrar no site dos maiores mercados de Portugal, como Lidl, Continente, Pingo Doce, entre outros, e fazer uma simulação de compras mensais. Mas considere pelo menos de 100 a 150 euros por pessoa. No autocarro, ônibus, o bilhete único a bordo do veículo custa R$ 1,82. Multiviagens, 10 viagens, de R$ 10,26 a R$ 15,30. 
passes mensais, 14,30 euros para idosos e podendo chegar até 50 euros com 20 cêntimos. Como já falei, a cidade conta ainda com o serviço da CP, Comboios Portugal, que oferece uma linha até o porto. A viagem demora cerca de uma hora e tem 22 paradas em cidadezinhas menores, entre elas, e o valor varia de 3,50 euros a 15 euros, a depender do horário, da categoria do comboio e da classe desejada, primeira ou segunda classe. O preço dos táxis em Guimarães tem uma tarifa inicial de 1,10 euros e 70 cêntimos por quilômetro rodado. A gasolina simples 95, 1,62 euros, podendo sofrer variações. Energia, água, aquecimento e lixo em apartamento de 85 metros quadrados, 130 euros. Esse valor considera um gasto maior para aquecer o imóvel no inverno. Um combo de internet, TV e telefone, 50 euros. Segundo o site Numbeu, os preços médios de arrendamento em Guimarães são Apartamento de um quarto no centro, 408 euros na média Apartamento de um quarto fora do centro, 350 Apartamento três quartos no centro, 640 na média Apartamento três quartos fora do centro, a partir de 460 euros o valor do arrendamento pode ser uma grande vantagem em morar no Conselho. Então, vamos fazer uma projeção de valor médio de custo de vida em Guimarães para duas pessoas? Arrendamento apartamento T1, 408. Supermercado, 250 euros. Energia, gás, água e lixo, 130 euros. Internet, TV e telefone, 50 euros. Transporte, 100 euros. Gasto com saúde, 40 euros. Lazer, 100 euros. Total, 1.078 euros. A cozinha mantém a tradição da região, que corresponde também a uma boa carta de vinhos. Pratos típicos característicos do conselho. Cabrito assado, bacalhau com batatas a murro, vitela assado, bifes de cebolada, toicinho do céu, arroz doce, filhós de laranja, rabanadas, torta das costinhas, melindres, biscoitos de limão, raivas e pão de ló. Para quem gosta de uma vida mais sossegada, sem dúvida vale a pena morar em Guimarães. A cidade oferece uma ótima qualidade de vida, um excelente custo de vida e uma ótima estrutura. Desvantagens. Faz frio e chove mais do que a região sul. Menos atrações e eventos de porte internacional. Salários mais baixos que a região metropolitana de Lisboa e do Porto. Então, a cidade é para você? Deixe nos comentários o que achou de Guimarães. Se gostou do conteúdo, inscreva-se e acione o sino para receber a notificação de novos vídeos sobre morar na Europa. Meu objetivo é compartilhar conhecimentos e experiências. Não esqueça também de deixar o like, isso ajuda muito na divulgação dos vídeos. Vou deixar aqui na tela a sugestão de dois outros vídeos sobre cidades de Portugal. Música